مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة الخضروات المنزلية حلقة اليوم عن الطرق الحيوية أو البيولوجية المستخدمة في مكافحة الحشرات الزراعية والكثير من أمراض النباتات عن طريق استعمال الحشرات النافعة أو المفيدة حيث تقوم الحشرات النافعة بافتراس الحشرات الضارة للنباتات ويسمى ذلك بالمقاومة البيولوجية يسود الاعتقاد بأن جميع الحشرات مصدر للضرر والإزعاج وأصبح الإلمام بأضرارها هو الأكثر تداولا بين الناس في حين توجد منافع كثيرة للحشرات وليس أضرارا فقط حنحكي اليوم عن أهمية الحشرات النافعة كطرق حيوية مستخدمة في مكافحة الأمراض الحشرية بالإضافة إلى فوائد وخدمات أخرى والتعرف على هذه الحشرات من خلال عرض صور لمجموعة كبيرة منها حيث من المستحيل حصر أعداد الحشرات النافعة للإنسان والنبات فهو أمر غير ممكن سنستعرض أهم هذه الحشرات وفوائدها الزراعية والحشرات التي تتغذى عليها وبعض صفاتها المورفولوجية من حيث الشكل واللون والحجم حتى إذا شاهدناها في الحديقة المنزلية أو صدفناها في الطبيعة ما نأذيها أو نقتلها بالعكس نحافظ عليها ونحميها بحيث نساعدها على التكاثر معكم حسن صفوان من قناة زراعة الخضروات المنزلية على بركة الله بداية تعرف الحشرات النافعة بأنها كل أنواع الحشرات التي تؤدي خدمات مفيدة مثل تلقيح الأزهار والمحاصيل مما يساعد على تكاثر النباتات وعقد الثمار أيضا مكافحة الآفات الحشرية التي تهاجم وتدمر المحاصيل الزراعية كذلك المساعدة في التوازن البيئي وتحلل المواد العضوية وتحسين خواص التربة ورفع خصوبتها وتهويتها الأمر الذي يساعد على التخلص من النفايات السامة والميكروبات هناك أيضا الحشرات التي تقدم منتجات قيمة كالعسل من النحل والحرير من دودة القز يستخدم حاليا الكثير من الحشرات النافعة في الحدائق والمزارع العضوية كطرق حيوية للوقاية ومكافحة الحشرات بدلا من استخدام المبيدات الزراعية الكيماوية الخطرة على صحة الإنسان وأصبح هناك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال التي تقوم بتربية الحشرات النافعة وتوفير البيئة المناسبة لها للتكاثر وتقوم ببيع العديد من أنواع الحشرات النافعة ويمكن الحصول عليها بطلب شرائها عبر الانترنت واستخدامها في الأماكن المغلقة والبيوت البلاستيكية والحدائق المنزلية تنقسم الحشرات النافعة إلى نوعين حشرات مفترسة وحشرات طفيلية الحشرات النافعة الطفيلية تضع الطفيليات البيوض في جسم الآفة أو بين بيوضها وعندما تفقس تخرج اليرقات وتلتهم يرقات الآفة المضيفة الحشرات النافعة المفترسة تطارد وتلتهم فرائسها كما هو الحال بالنسبة للضعسوقة وهي الحشرة الأكثر شهرة في هذا المجال إلا أنه يوجد عدد كبير من الحشرات النافعة الغير معروفة قبل الدخول في التفاصيل واستعراض الحشرات النافعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الدعسوقة ويطلق عليها أسماء عديدة منها أم علي وذات الرداء الأحمر وأبو العيد هي من أحد أنواع الخنافس ولها ألوان مختلفة كالأحمر والأصفر والبرتقالي حشرة مفيدة جدا في المكافحة البيولوجية للحشرات الضارة تعيش أساسا على حشرة المن كما تتغذى على البق الدقيق والتريبس والذباب البيضاء والحشرات الإشرية ويبدأ نشاطها من فصل الربيع إلى فصل الخريف تتميز هذه الخنفساء المنقطة بصغر حجمها 
مقارنة ببقية أنواع الخنافس ولكن هي من المفترسات المفيدة ويمكن أن تأكل الضعسوقة الواحدة أكثر من خمسة آلاف حشرة خلال فترة حياتها كما تساعد في عملية تلقيح الأزهار إبرة العجوز أو أبو مقص هي حشرة ليلية حيث تنشط غالبا في الليل وتختبئ في النهار تحت الحجارة والصخور وبين الأخشاب هي غير محبذة عند الإنسان نظرا لشكلها المخيف حيث ينتهي جسمها بمقص مستقيم عند الأنثى وقوس عند الذكر أيضا خشية من لدغتها إلا أنها غير سامة ولا تؤذي الإنسان ومن المفاهيم الخاطئة اعتبار إبرة العجوز حشرة ضارة للمحاصيل الزراعية على العكس من ذلك تقوم بالقضاء على المن واليسروعات وعث ثمار التفاح وبيوض الحشرات وبالتالي هي من المكافحات الحيوية رغم أنها قد تسبب بعض الضرر للنباتات وبراعم الأزهار إلا أن ضررها محدود جدا أسد المن هي حشرة ذات أجنحة شبكية لونها أخضر فاتح مع وجود بعض الأصناف باللون البني الحشرة البالغة أو الكاملة تتغذى على رحيق الأزهار أما يرقات أسد المن هي التي تتغذى على المن والتريبس والذباب البيضاء والحشرات القرمزية أو الإشرية لذا تعد من الحشرات النافعة ومن الممكن تكثير حشرة أسد المن في الحدائق من خلال زراعة نباتات جاذبة لها مثل الشبت الكالوسوما من أشهر أنواع الخنافس الأرضية ومعظمها باللون الأسود اللامع قد تبدو نوعا من المعدن ومخيف بعض الشيء هي من المفترسات المهمة حيث تأكل وزن جسمها من الحشرات المدمرة مثل الحلزونات والخنافس الضارة والجراد كما تفترس المن الذي يصيب جذور الخس والكثير من الخضار بالإضافة إلى مختلف يراقات الحشرات حرشفية الأجنحة وأثبتت الدراسات بأن استخدام السماد العضوي أو الطبيعي بدلا من الأسمدة الكيماوية مناسب جدا لجذب الكالوسوما والخنافس بشكل عام إلى الحدائق المنزلية والأراضي الزراعية كما أنه من المستحسن ترك بعض الأحجار والأخشاب في الحديقة لتكون ملجأ ومأوى لهذه الخنافس فهي تحب الأماكن المظلمة والرطبة أسد النمل تتغذى الحشرة البالغة على رحيق الأزهار أما يرقات أسد النمل مفترسة حيث تعيش في حفر أمعية الشكل تصنعها في التراب بالقرب من أعشاش النمل وتتغذى على دمائه لذا تعتبر من الحشرات النافعة السرعوف ويعرف أيضا بفرس النبي أو الراهب يوجد منه أنواع كثيرة تختلف في الحجم كذلك اللون فمنه الأخضر والبني والأصفر يهجم السرعوف على أي حشرة تتحرك أمامه فهو لا يتوقف عن الأكل ويتغذى على مجموعة كبيرة من الحشرات خاصة الجراد ويعتبر من أشهر الحشرات في العالم في مكافحة الأمراض الحشرية الحشرات الرواغة وتعرف بالخنافس الرواغة هي نوع من أنواع الخنافس المفترسة حيث أنها لا تهدأ في البحث عن فرائسها بين أوراق النباتات منها اللون البرتقالي مع الأسود أو الأسود العام 
وتشبه في شكلها الممدد العقارب تتميز بخفة الحركة والسرعة وأجسامها الرفيعة وتفترس المن وذباب الفاكهة والذباب المنزلية ودودة ورق القطن والعديد من بيوض ويرقات الحشرات ثنائية الأجنحة وحرشفية الأجنحة اليعسوب أو الرعاش تعد حشرة اليعسوب أسرع الحشرات في العالم في الطيران وتتميز بكثرة ألوانها الزاهية المتنوعة وهي من الحشرات المفترسة المفيدة فهي تأكل النمل والذباب والبعوض وغير ذلك من الحشرات الصغيرة ونادرا ما تأكل الفراشات تتواجد حشرة اليعسوب أو الرعاش غالبا أينما توجد المياه من مستنقعات وجداول وبحيرات ويمكن اعتبارها حشرة مائية لأنها تمضي معظم حياتها على شكل يرقة أو حورية تحت سطح الماء قبل أن تصبح حشرة بالغة وتبدأ رحلتها في الطيران ذبابة الزهور أو ذبابة السيرفس ذات اللون الأصفر والأسود غالبا ما يتم الخلط بينها وبين النحل والدبابير تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق الأزهار فهي من الملقحات الجيدة للنباتات أما يرقات الذبابة فهي المفترسة وتلعب دورا هاما في المكافحة الحيوية للأمراض الحشرية وتتغذى على المن بمعدل خمسين حشرة في اليوم وتأكل أيضا البق الدقيق والحشرات الإشرية بق الزهور أو بق الأوريس ويطلق عليه أيضا بق القراصنة الدقيقة حشرة صغيرة بحجم 1.5 ملم لونها مائل للبني تشبه بعض الشيء الخنافس في شكلها ومفيدة لجميع أنواع النباتات بما في ذلك نباتات الزينة والنباتات التي تستخدم في تصميم المناظر الطبيعية تتغذى بشكل أساسي على المن كما تفترس الذباب البيضاء والعث والتريبس ويمكن أن تأكل حشرة بق الزهور البالغة 30 حشرة يوميا كما أنها تتكاثر بسرعة فائقة مرة واحدة كل 15 يوما وتتواجد بشكل أكثر في الحدائق ذات الأشجار والأسيجي النباتية النحل يعد النحل من أكثر الحشرات نفعا حيث يساهم في تلقيح الأزهار وحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى مما يساعد على تكاثر النباتات وعقد الثمار في المحاصيل الزراعية كما ينتج النحل العسل وهناك أيضا النحل المفترس الذي يقضي على الحشرات الضارة فهو من الحشرات المفيدة للإنسان والنبات ويمكن جذب النحل للحديقة المنزلية عن طريق زراعة مجموعة من النباتات المزهرة بشكل دائم الدبابير أو الزنابير يوجد أنواع كثيرة من الدبابير التي تفترس الحشرات الزراعية سنعرض بعض أنواعها ومن ثم نتكلم عن فوائد وأضرار الدبابير الدبور الأصفر دبور الورق الدبور الأوروبي
دبور الطين الأزرق دبور الزمرد دبور البلح أو الدبور الأحمر الدبور النمسي الدبابير الطينية دبور الطين الباني وأخيرا دبور الأموفيلا تندرج جميع أنواع الدبابير تحت فئتين رئيسيتين دبابير انفرادية حيث تعيش الحشرة البالغة وحدها ومعظمها دبابير طفيلية لا تبني أعشاشا لها ودبابير اجتماعية عكس الفئة الأولى حيث تعيش في مستعمرات وتبني الأعشاش ويمكن القول أن لكل حشرة من الآفات الحشرية نوع واحد على الأقل من الدبابير يقوم بقتلها أو يتطفل عليها وبالتالي تلعب الدبابير دورا هاما في التحكم والسيطرة على أعداد تلك الآفات وعلى الرغم من أهمية الدبابير في مكافحة الحشرات الزراعية وتأثيرها الطفيف على المحاصيل فهي تسبب مشاكل كبيرة لمربيي النحل كون معظم أنواع الدبابير تفترس نحل العسل الأكروسات المفترسة حشرة سريعة الحركة صغيرة الحجم يصل طولها إلى واحد ملم ويوجد منها أنواع عديدة وتفترس الكثير من الآفات الحشرية مثل التريبس وأكروس العنكبوت الأحمر أو ذو القبعتين وتتغذى الحشرات البالغة من الأكروس المفترس على كل أطوار أكروس العنكبوت الأحمر الضار بق الماء العملاق حشرة مائية تعيش في أحواض المياه العذبة والبحيرات والصواقي حيث تكون المياه بطيئة التدفق لونها بني بيضوية الشكل يتراوح طولها بين 2 إلى 9 سنتيمتر هي من الحشرات المفترسة تتغذى على الأسماك كما تأكل الضفادع الصغيرة والقواقع والبزقات وغير ذلك من الحشرات البرمائية بعض أنواع العناكب العناكب هي من حشرات المنزل الشائعة وتعتبر مفيدة إذا كانت غير سامة حيث يوجد منها بعض الأنواع السامة والمميتة تساعد العناكب إجمالا في القضاء على الحشرات مثل البعوض والذباب والمن والصراصير وهناك أنواع تستخدم في الحدائق والمزارع العضوية ولكن تبقى العناكب أقل قدرة وأهمية من الحشرات النافعة الأخرى في المكافحة الحيوية للحشرات الضارة البق ذو الركب السوداء حشرة خضراء اللون تشبه الخنافس مع قرون استشعار طويلة وتتميز ببقع سوداء على ركبها تتغذى على مختلف بيوض ويرقات حرشوفية الأجنحة مثل التريبس والمن وبعض اليسروعات وتحمي أشجار الفاكهة من خطر العناكب الحمراء دودة القز 
تفيد دودة القذف في إنتاج خيوط الحرير الطبيعية التي تدخل في صناعة الألبس والأقمش والخيوط الجراحية وغير ذلك يسميها العلماء ملكة الأنسجة وهي ليست دودة بالمعنى الحقيقي للكلمة بل هي يرقة تمثل الطور الثاني من أطوار حياة الفراشة يتم تربية دودة القز على نظام غذائي محدد يتكون من أوراق التوت الأبيض وأوراق البرتقال والخس وتنتج دودة القز التي تتغذى على أوراق التوت أجود أنواع الحرير وهو عبارة عن سائل لزج يخرج من خلال فتحات تسمى المغازل لدى الدودة ثم يتصلب بملامسة الهواء ويصبح خيط الحرير المعروف يتراوح طوله من 300 إلى 900 متر حيث تستخدمه دودة القز لنسي الشرنقة حول نفسها وتعيش داخلها في حالة ثبات مدة أسبوعين قبل أن تتحول إلى فراشة أو حشرة بالغة دودة الأرض ويطلق عليها مناجم الذهب في عالم الزراعة هي من أفضل الكائنات على الإطلاق حيث تقوم بتقليب وتهوئة وتسميد التربة تتواجد في الأرض الرطبة الغنية بالمواد العضوية وتعتبر بمثابة الكنز للمزارعين حيث تنتج أفضل وأغلى سماد عضوي لهون منوصل لختام الحلقة الطويلة نظرا لكمية المعلومات أتمنى تكون حلقة جيدة ويستفيد منها الجميع يلي وصل منكم لهي الدقيقة بشكركم على المشاهدة وما تبخلوا علي بلايك وشير من قناة زراعة الخضروات المنزلية أستودعكم بأمان الله إلى اللقاء